Romain Rosier espérait retrouver l'ambiance et les clients de son restaurant parisien le 20 janvier. Mais il sait qu'il restera encore longtemps seul dans cette salle et ne voit toujours pas le bout du tunnel. Il faut ouvrir rapidement parce qu'on ne pourra pas tenir. Le restaurateur est dans un antichambre de la mort, finalement, un petit peu. Donc, euh, voilà. Et psychologiquement, ça devient très dur, je pense. Ouais. Le restaurateur pense ne plus pouvoir tenir encore longtemps. Il ne se verse plus de salaire depuis deux mois car la recette des ventes a emporté son dérisoire. La veille, il n'a encaissé que 26 couverts. Ce qui représente un chiffre de 280 euros. Voilà. Donc, clairement, donc, euh, où d'habitude, nous faisons 100 couverts par jour. Romain Rosier peut compter sur le soutien des commerçants du quartier, mais surtout sur sa compagne en chômage partiel. Et toi On essaie de faire des petites dégustations dans la rue pour justement attirer le monde des gens qui passent pour de la vente à emporter, puisqu'il reste que ça finalement. Et euh, ouais, je gère un petit peu ces pages Instagram pour essayer de booster, euh, faire venir les copains, leur dire bah, venez un peu soutenir le resto. Quoi. Donc euh, voilà, pas facile. Ses clients, majoritairement des employés de bureaux, amateurs de salades à composer soi-même, sont en télétravail. Ils représentaient près de 80% de son chiffre d'affaires.